妆，炉火煮茶香，素醒知锦绣时光。月色静静躺，纸短情一场，只盼人一双。秋风凉，登高凭栏望。青山日暮烟成行，白马千关闯，是谁的念想？如梦归故乡，终难忘，用你温暖舒张，握紧我举长风狂，未曾想前路漫长，青丝春霜，我仍在你。身旁，寻滚烫四折般两相望，情深处再无需隐藏。人世间多少聚散，多少无常，携手到天荒。A B C 汉方纯棉养护有方，天然健康，邀您观看锦心似玉这么多人都找不着徐灵仪，我养你们有什么用啊？侯爷，请息怒，我们已经按照您的吩咐，凡行迹可疑者，宁错杀不放过，甚至因此错杀了不少百姓。可就算这样，到现在也没有发现这徐令仪的行踪。属下也着实想不通，他究竟是如何躲过我们如此严密的搜寻的？刑期已到，出来吧。太夫人，未经允许，任何人不得擅自出入徐家。家人今日遭受冤屈，行刑在即。你们若不放我出去，我就死在这儿。母亲，母亲，一会儿你们换了衣服，在各处进攻必经之地把守，一定要拦下徐令仪。一个一个把面巾摘下来，让严大人过目。魏国公这是何意啊
，我等可是奉命协助督察院捉拿钦犯，还请魏国公将钦犯交还。你说他是钦犯，他就是钦犯了吗？我告诉你，他是我营中跑掉的一个宵小，我要将他带回。是不是钦犯？把他的面巾拿下，一看便是。来人，放肆！你是什么东西，敢在我的面前张狂？今日就是督察御史在这儿，我也要把人带走。带走！派人去皇宫周围埋伏。杨坤再大胆，也不敢把人带到宫里去吧？走！去！去！去！只能送你到这儿了，剩下的事就要靠你自己了。国公爷如何得知？我会在此处出现。罗振兴找过我，他说你夫人认为你会混在靖远侯的杀手中进城。我特意在欧家的地盘上布下了人手。快走吧，尊夫人马上就要被行刑了。多谢国公爷出手相救。去吧。府捉拿侵犯，违令者格杀勿论。站住！我要去救十一娘，可我要让你走了，我父亲，我整个欧家就全完了。
下不了今天。时辰已到，慢着！十一娘，十一娘有约，不能杀。母亲，四嫂，徐太夫人，十一娘，擅闯法场已是重罪，本官念在徐家先祖为国尽忠的份上，我不与你计较，速速离去。不要阻挠本官行刑。十一娘，是我徐家媳妇，她含冤受屈。我就是杜尚章哥徐家，我也不会放弃。你们还愣着干什么？还不把他们拉下去？你们心里要记得，杀了十一娘，必须从我身上踏过去。四嫂放心，侯爷一定会来救你的，你一定会没事的。奸人当道，祸害忠良，天理何在呀、啊？做忠良之臣，还有何意义？如若今日你们敢动十一娘，你们就不怕一辈子背负残害忠良的骂名吗？时辰已到，把他们赶下去！赶！你们快杀呀！快杀呀！快杀呀！杀呀！站住！十一娘，快！你是个好孩子。母亲，母亲，你等着，你等着，侯爷会来救你的。不能杀呀！多谢母亲，舍命维护。去给你准备些吃的。
即便你在刑场上，也是毫不惧色。我当时两眼一黑，什么都不记得了，哪有母亲说的那么勇敢？你不是不够勇敢，而是因为你有了身孕。要长生笑，也要听此刻虫鸣；要心无牵，也要起眼角。我有了身孕。靖远侯，请。这盘棋，终究是我输了欧公子，你既然已经出去了，就不该再进来。若非你多次相助，我和徐家都难逃劫数。本想对你说声感谢，可相较你的付出，这声感谢实在是太轻了。其实我没你想的那么好，我早就拿到了父亲和王秋宝勾结的证据，可我当时选择牺牲你，来保全欧家，是我推你上的刑场，你明白了吗？若是如此，你为何后来又会帮侯爷？你明明知道，侯爷手上的证据会毁了欧家。当我得知我父亲为了追杀永平侯，不惜残害无辜百姓，废物！这么多人都找不着徐灵仪，我养你们有什么用啊？侯爷，请息怒。我们已经按照您的吩咐，凡行迹可一查，宁错杀不放过，甚至因此错杀了不少百姓。可就算是这样，仍旧没有发现这徐灵仪的行踪。血脉亲情固然重要。可若是没了是非曲直，又何以为人？我不能眼睁睁的看着父亲错下去。我们都知道，你从未参与到靖远侯犯下的罪行之中，你是清白的。侯爷会将此事上呈皇上，相信过不了多久，你就能出来了。不要了，这都是我应有的惩罚。欧公子。之前我一直认为，你我身世相近，心趣相仿。若非命运使然，我该是比徐令仪更适合你。可现如今我知道我错了，你俩之间
虽然波折不断，可他对你的爱没有半分动摇过。他不惜牺牲自己的前途和性命也要救你，就这份执着与坚定，是我无法相比的。我输的幸福高峰，十一娘。祝福你们，谢谢你，王公子。靖远侯无事，当朝律法，与沿海海盗私下勾结。琥珀，公子不要丢下琥珀，让琥珀跟公子一起走吧。十一娘分明已经为你求得薛太夫人的宽恕，你何苦才跟过来？琥珀，我知道你是个好姑娘，你值得更好的人。而我给不了你想要的，公子只要能让琥珀留在公子身边，我我什么都不在乎。可是我在乎，我已经一无所有，我不想害了你
。玉哥，你怎么来了？姨娘，我好想你呀、啊。娘也想你。怎么瘦了？怎么来的？谁带你来的？妾身见过侯爷。事情已经查清，欧家的奸细是秦姨娘，你是被她利用的。秦姨娘，来，玉哥，我带你进屋玩一会儿。就算我是被秦姨娘利用的，我自己也起了害人之心，理当受到惩罚。说到底，还是我忽略了你。我若是能对你多一些关心，或许你也不会做出这些事情。我把你纳进门来，没有好好待你，是我的错。可感情一失，我无法勉强自己。我和十一娘商量好了，你若是想继续留在徐家，吃喝用度，我自然不会亏待你。可你若想离开徐家，我也会给你足够的钱财。今后不管你想做什么，徐家绝不干涉。或者你有心经商，我和十一娘也会全力帮忙。侯爷，你不要我了。我不是要赶你走，我只是给你选择。我已经无法弥补秦姨娘和佟姨娘，但是你，一切都还来得及。你是于哥的娘亲，我希望你能幸福。侯爷，你还是第一次这么温柔的跟我说话，但是未来该怎么办，我自己也不知道。不用着急。我会给你时间，你可以慢慢考虑。玉哥呢？乐山那边给我来信，希望玉哥可以提前过去。近日我便会让玉哥骑车。侯爷，玉哥现在年纪尚小。他一个人去乐山读书，我实在是放心不下。可否让我跟他一同前往，也好照顾他左右妾身给夫人请安，快免礼。夫人，妾身今日是来向你辞行的，在外头可不比家里，一切都要注意安全。要是学堂放假了，就早点回来，我们一家人。
也不能总是分着呀，夫人。之前，妾上那样对待夫人，夫人真的都不记恨吗？我娘也是妾室，我很了解。身为妾室，要承受很多。夫人真是宽容大度，兰心惠之。难怪侯爷会对你一往情深。妾身祝福夫人和侯爷白头偕老，一生平安。谢谢你，韦姨娘。是谁教你喝酒赌钱的？小小的年纪就这般的不学好，吃酒赌钱怎么了？听说父亲在世时不也这么玩吗？你好的不学你，你还敢顶撞我？去，给我抄家规一百遍！又抄家规，我都能背了，你要不要听啊？好啊，你还敢顶嘴？你看我今天，我不打死你的！哎，怎么了这是？你怎么来了？今天这是怎么了？竟然向我行如此大礼！妹妹是特意过来感谢姐姐的。感谢？谢什么？谢谢二姐在我行刑前见我一面，救了我，也救了侯爷。你不用谢我，我可不是帮你啊。我只是怕一旦徐家有难。害我，也没了脸面。不管怎么样，我都得感谢你，二姐。坐吧。程祖又犯错了。他还小，他很多事情都还不懂呢，还需要你耐心教导他。若只是一味的责打，只怕孩子心中有了恐惧，就更不与人亲近了。他趁我不在，就与那些下人们吃酒赌钱，你说我能不生气吗？说到底，他也还是个孩子呀，说不定他就觉得好玩而已呢。不如今后让他跟春哥一起去学堂念书，远离那些不知好歹的人，这样我觉得必会有进步的。哟，你操的心可真多呀，都操到我们王家来了。金莲，还不快进来，给你们主子上茶。奴婢给徐夫人请安。金莲，这可是你正主，别叫的那么生疏嘛。二姐，此事你听我解释。没什么好解释的，只是我不知道你居然会对我如此用心，还蛊惑我身边的人。怎么，你就那么怕我呀？怕，我怕你受人欺负呀。你不害我，我就谢天谢地了。哎，既然如此，那我就不打扰了，告辞。哎，先别急嘛，把茶喝完再走吧。这茶，徐夫人，这是您爱喝的雀舌茶，少夫人特地命人寻来的，已经给您备好了。走的时候记得带上。别以为是白给你的啊，这就当是程祖去学堂的束修了。笑什么？快喝吧，这茶很贵的。嗯，好喝。
侯爷果然厉害，这首曲子我练了许久，都未掌握其中要领。可是经你稍一点拨，我便都明白了。这首曲子你分明已经很熟练，你是故意的。傅大人曾经跟我说过，侯爷年少之时多才多艺，特别是这琴艺，堪称惊世一绝。只是在老侯爷过世后，您就不曾弹奏了。可是如此。父兄离世，我变成了徐家家主，守护徐家供养门楣是我的责任。我又岂能纵情声乐，贪图安逸？可我想听侯爷弹奏。我明白，侯爷曾经的誓言是对老侯爷和二爷的歉疚。我也明白，你为了守护徐家，为了成为一名合格的家主，你压抑自己，放弃了所有的喜好。可是侯爷，这样你是在惩罚你自己。你为了徐家付出这么多心血和努力，已经做得足够好了。我希望你能够再快乐一点。有你在，我就很快乐了。可是侯爷，这人生本就苦短无常，若连这点喜好都被磨灭了。那该多无趣呀、啊！如若老侯爷和二爷在天有灵，他们也是希望你能更开心一点最近我的腿脚啊，啊，那正好，我陪你出去转一转，活动活动。嗯、好。这琴音，这是侯爷在抚琴。在抚琴，侯爷竟然会抚琴。好多年，没有看到四哥抚琴了。隆庆元年，隆庆帝宣布解除海禁，调整海外贸易政策。允许民间私人远泛东西二洋，从此，东南沿海各地的民间海外贸易进入了一个新时期，出现全面的开放局面，史称“隆庆开关”。这中秋佳节，要是介哥也能回来跟大家热热闹闹的，该多好啊！这孩子读书用功，还知道感恩，真是喜人呐、啊！给太夫人请安了，过节好啊！过节好，真是多谢太夫人盛情邀请。我们家钱明去云南了，原本以为要过个冷清节，没想到你们这儿这么热闹。既然你是十姨娘的姐妹，那咱本来就是一家人嘛，何须客气呢？正逢中秋佳节
。你说这一家人在一起，热热闹闹、团团圆圆的，我这心里有多高兴啊！<笑>是是是，给母亲请安。大家都到了。刚刚收到玉哥的来信，说这次乡试，他不仅榜上有名，名次还很不错。看来，他这几年，确实踏踏实实下了功夫了。玉哥那么勤奋好学，有股子头悬梁锥刺股的劲儿，功成名就，指日可待啊！将来，文姨娘那可得享清福喽。<笑>呃，十一娘她还没到吗？哦，呃，昨日江少夫人来说，咱们尊哥未来的媳妇的聘礼呀、啊，要早早的准备好。这十一娘当然得操心了，这一大早啊就出去准备了。哎呀，这小事应该我来办就好。<笑>暖暖的事，她还操心不过来呢。爹爹，爹爹，哎呦，又来了。说我坏话了，娘生气了，我看你怎么办。哎，暖暖这么乖，爹爹要夸暖暖还来不及呢，怎么会说你坏话呢？嗯，<笑>有没有看到哥哥？快去跟妹妹玩吧。去吧。走。杨七呀，去玩吧。你们都到了。母亲，十一妹妹。吴姐，我刚刚一直忙着，都没招呼你。你忙你的，这都是一家人，无需这些虚礼。看来我要把冬青叫回来了。自从他和林波去了福建，你呀、啊，都累坏了。要是这样，那新上任的指挥使傅大人可是要恨死我。我明儿就去多找几个人，总能挑着好的。这事儿啊，大嫂已经帮我解决了。大嫂要跟随大哥去漳州府世博司上任，他带不了那么多人，便把罗家得利的都给了我了。那好，哎，大家都站了半天了，十一娘啊，带着大家坐呀。嗯，来吧，吴姐，走。来，这第一杯，我们先敬母亲。别别，放下放下放下，这第一杯啊，要敬十一娘。母亲在此。儿媳又怎么敢当呢？贤灵阁如今名满天下，广招门徒，秀平也远销海外，皇帝还特意御赐了天下第一尺的牌匾。十一娘，你和简师傅可是我们闺阁女子的骄傲啊！母亲过奖了，来吧，我们大家一起举杯。来来，家和万事兴。<笑>吴姐吃菜，不动起来啊！最想吃什么？啊，尝尝这个肉。你尝尝，好。奉天承运，皇帝诏曰：永平侯夫人徐罗氏，贤人淑德，纯诚忠正，弘德至孝，开办绣房仙灵阁，广收门徒，传承技艺，敏义恭俭，招德显功。封一品诰命夫人，君子。月色静静时光，月色静静躺，纸短情一场，去盼人。一切，好像是做梦一般。这不是梦。如今你所拥有的一切。都是凭借着你自己的努力，你的才智，辛苦得来的。侯爷，这话错了。如何错了？在这个世上，若没有侯爷无私信任、坚定支持，十一娘哪怕拼尽全力，也将一事无成。徐丽仪，谢谢你，是你用全部的爱，成全了我无悔的人生。
凉如墨，谁提笔画寂寞？这一生花遍漂泊，唯有相思难临摹。山城等雨落，我等你回忆中经过，看天色。这二言分始终不说，心事言沉默，却画不出你的轮廓。这纸墨要怎么写尽你我？谁提笔又吟思念，平地起风波？谁来过又热往事在心里？去我不多，你的灯火阑珊处有我。谁提笔画起孤单，泪眼几破锁？谁来过为你耗尽我一生笔墨？若非我不曾不过火，怎么弹指？故事尽头处。